एवरीवन द बाउम फैमिली रेक्टर नोटुन व्लॉगे तुम्हारे शबाई के शागुतो आशा करूँ शबाई तुम रखो भालो आजो आज केर व्लॉग टा जेदिन के आमी कोलकाता थे के यूएस ए फिरे आज ची शेदिन का बीकलत थे के व्लॉग मिष्टी निये नीलम यूएस ए ते प्रत्येक बार आशा शुमाए आम्रा कोलकाता थे के प्रचुर आ तारा किन्तु कोलकाता शॉन देश कोलकाता मिष्टी खाद जन्नू मुखी है थाके ज़्यादा स्पेशली आर की कोलकाता थे क्या आशना तारा तो अमरा इबारे इन्हें सिलाम अवश्य ही शॉन देश दुतीन रखो में ताज़ारा बेक्ट रोशोगोल्ला किन्तु ज़रीना क्या नू बेक्ट रोशोगोल्ला टा खारा बोए गए चलो खावा जाएगी � आर आमी प्रोचोंड मिष्टी के ते भालो बाशी आर शेटाओ जो दी ये राखो में एकदम फ्रेश बनानो मिष्टी है ताहलो तोर कथा ही नहीं यूएसए ते मिष्टी ओनिंग राखो मेरी पावा जाए किंतु शौंदेश जिनिस टक वेरे भालो पावा जाए ना तो इटा शौंदेश चिलो ना वर्षो इटा रोशेरी मिष्टी चिलो किंतु भेतोरे एक टू मिष्टी मिष्टी खेल नीलम तार पड़े एक्चुअली गेस हिला मेरा के राजीव देव पुरोनो वाली थे शिखान थे के फिराशो माय ये मिष्टी टाव नी नीलम तब एक टू निजे मिष्टी ओके नी अच्छी बाड़ी ते देखो ऐतो गुलो बैग एकदम रेडी प्लीज राज अमी जानी राजीव खाली गए ऐसे एक टू इग्नोर करो कुछ गरम चिल तार पड़े आमियार भाई की है चौट कोड़े आ अम्म शंदेश जी इंट्रोडक्शन पार्टी हुए चिलो शेटर जे एल्बम जब बनाने हुए चिलो शेटर रेडी हुए गए चिलो उन्हीं फोन कोड़े बोल लेन आ शे फोटो स्टूडियो थे के तो आमी आ रमन जे कजन ब्रदर और तात्री कोड़े केलम दिए इटनी एस जी खाने देखो फर्स्ट पीजी एक टोड़ा किंतु देखते तो इच्छा करे बोलो तो निये चले ऐसे ही कहने शवाई मिले अमरे एक्शन ते एल्बम ता देख चिलम खूब शुंदर हो ऐसे एल्बम ता खूब शुंदर शुंदर छोबी ऐसे ही आर खूब भालो भाबे सिंक्रोनाइज कोरे छोबी गुलो के बनिए हो चन तो देखते बेश भाल लग चिलो तो हमरा एक तो देखना तो हमरा शांतिशी � जनुतो, शब्दों में ये रकम हैं, जबकि कोलकाता देखे अब यूएसए तो चले आए थे, शेष हरा दिन टा बाबा माय देर मुंटा अद्भुत भवे खड़ा था के, मुख गुलो भार हुए था के, एको बैक टके वो कथा बात रा बोले ना, एक्चुअली शुद्ध शेदीन ना, आरु दो तीन दिन आगे देखे ये रकम हैं, कथा कथा ब किंतु जब उन शवाई मिले अमरे ये एल्बम गुलो देख चिला मैं दुष्टु मिष्टी शौंदेशर पिक्चर गुलो आंशुर पिक्चर गुलो शवाई मिले किंतु तो अकुन मोंटा शवारी बेश भालो है ऐसे चिलो और मिथ्या कथा बोलवो क्या ना बाबा जब उन कोलकाता देखे फीडर ऐसी तो अकुन मना है जब कोतो किच्छ कोड़बो बेबी � आर एक तो बेशी शोमाय जो दी पावा मधे शते काटते पड़ता हम शोभर शते काटते पड़ता हम ये थाउले बोध आर एक तो बेशी भालो होतो ये एक अद्भुत खड़ा प्लागा जड़ा ये तो दूरे था के बोध है तारा ही बुझते पड़े मज़े मज़े इरोको मो है ना जो शोभर का स्थिति शूनी बापेर बड़ी थे के शोशिल � भावो तो एक बार जे आम्रा हो तो दो बार छोड़े एक बार बाबे बैठे जाते हैं पर यार थार पड़े होते हैं नीचे तेरे बाबा माँ नीचे तेरे काचेर मानुष कुलों के मैंने वही व्हाट्सएप ए कॉल ए कॉल व्हाट्सएप ही वही देखा ही काचे पावर आर होए ना 
তো যাই হোক আমাদের যেহেতু ফ্লাইট ছিল পৌনে সরি সাড়ে এগারোটা নাগাদ তো আমরা ওই পৌনে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম ঠাকুর প্রণাম করে নিলাম সব সময় এটা করি যে বেরোনোর আগে ঠাকুর প্রণাম করে নিই এখানে আমাদের দুটো গাড়ি এসছিল বাবা মা আমার যে কাজেন ব্রাদার ছিল এতদিন আমাদের সাথে ও এসছিল আরেকজন বাবা মাকে যখন বাড়িতে হেল্প টেল্প করে উনিও গেছিলেন আমাদের সাথে যাতে লাগেজগুলো ওঠানো নামানো তো একটু সুবিধা হয় আর উনি আমাদের বাড়ির লোকের মতনই তো দুটো গাড়ি জন্য করা হয়েছিল একটাতে মসলি লাগেজ গেছিল আর একটাতে আমরা সবাই বসেছিলাম এখানে পাড়া প্রতিবেশীর কিছু কাকু মানে সরি কাকিমা পিসি এরা সবাই দেখা করতে এসছিলেন ওনাদের সবাইকে বিদায় জানিয়ে এখন আপাতত আমাদের ইয়ের দিকে যেতে হবে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলাম আমরা আর বাড়ির খুব কাছে আমাদের এয়ারপোর্ট যেহেতু আমার বাড়ি মানে আমার শ্বশুর বাড়ি একদম নাগের বাজারের কাছেই তো এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগে না দেখো এখন এয়ারপোর্টেও পৌঁছে গেছি যত কাছে চলে আসে না টাইমগুলো তত আরও মনটা এত খারাপ হয়ে যায় এনিওয়েজ কিছু করার নেই যেতে যখন হবে তখন যেতেই হবে যতটাই মন খারাপ থাকুক সেই মন খারাপটাকে মানিয়ে নিয়ে আবার ওখানে গিয়ে সব কিছু নর্মাল করে অ্যাটলিস্ট বাচ্চাগুলোর জন্য সব কিছু নর্মাল করে সব কিছু দেখতে হবে তো চলো এখানে পৌঁছেও গেছি এখন লাগেজগুলোকে তুলে নিচ্ছি আর এর কলকাতা এয়ারপোর্টে একটা ভালো জিনিস দেখলাম যে এখানে কিছু দাদারা থাকেন যারা যদি বেশি লাগেজ থাকে ওনারা ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া অবধি হেল্প করে দেন তো এরকম দুজন দাদাকে আমরা বলে দিয়েছিলাম গাছটা করতে কারণ সন্দেশ আংশুকে দেখে এতগুলো লাগেজ দুজনে ঠেললে তাহলে সন্দেশের স্টলারটাকে কে ঠেলবে তো তার জন্যে দুই দাদাকে বলে দেওয়া হয়েছিল প্লিজ আপনারা ভেতর অব্দি আমাদের পৌঁছে দিন আর এখানে সবাই ওয়েট করছে আমরা যখন ইউএস থেকে কলকাতায় আসি কলকাতায় আসার দু তিন মাস আগে থেকে বাবা মারা এত হ্যাপি থাকেন কি করব কি হবে কিভাবে করব বাচ্চাগুলোর সাথে এটা খেলবো ওটা খেলবো কিন্তু এই যে যাওয়ার সময় এদের কান্না এদের মানে স্পেশালি মায়েদের কান্না বাবাদের দুঃখ এটা যে কি ভীষণ কষ্টকর মানে আমাদের জন্য যাই হোক বাই বলতেই হবে তো আমার শাশুড়ি মা একটু বেশিই কাঁদছিলেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে রাজীব যেহেতু একটাই সন্তান আমরা চলে এলে তারপরে আবার সেই ওনারা দুজন একা একাই আমার মা বাবা তো ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবে আমার দাদার ওখানে সেখানে আমার দাদার ছেলে আছে তো ওর সাথে সময় কাটাতে পারবে কিন্তু বাবা মা মানে রাজীবের বাবা মা সত্যি একা হয়ে যান তো ওনাদের একটু বেশি ওনারা ফিল করেন এই ব্যাপারটা এখানে সন্দেশ মামার আদর খাচ্ছে খুব বেশি আর ওনা এরকম মানে ওকে এই যে কোলে নিয়ে এরকম ওপর নিচ করা খুব পছন্দ করে তো সেইগুলো ভাই ভীষণ করত তো ভাই ওর খুব ফেভারিট আর এখানে এখন বাই একদম মানে ভেতরে ঢোকার সময় হয়ে গেছে তো তাই বলছিলাম সবাই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আমি প্রায় দু মাস হ্যাঁ দু মাসের বেশি পরে আজকে ভয়েস রেকর্ডটা করছি আমি স্টিল ফিলিং যে কতটা কষ্ট হচ্ছিল এনিভেস তো চলো এখন সবাইকে বাই বাই বলি ভেতরে যাই ভেতরে এসে আমাদের চেক ইন করতেই প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা লেগে গেছিল কারণ আমাদের লাগেজগুলো একটু হেভি ছিল প্রত্যেক মানে পার হেড তেইশ কেজি তেইশ কেজি মানে ফর্টি সিক্স কেজি ইন টোটাল লাগেজের অ্যালাউন্স থাকে তো আমাদের জন্য সাতটা লাগেজ ছিল সন্দেশের জন্য একটা আর আমার আনসুর আর রাজীবের জন্য দুটো দুটো করে কিন্তু একটু বেশি যেহেতু ওয়েটগুলো হয়ে গেছিল তার জন্য আবার এক্সট্রা টাকা পয়সা দিয়ে আলটিমেটলি আমরা এখন বোর্ড করব ফ্লাইটে আর তার আগে একটু আনসুকেও খাইয়ে দিয়েছি আনসুর শরীরটা একটু খারাপ ছিল একটু জ্বর জ্বর ছিল ওকে খাইয়ে দাইয়ে দিলাম যেহেতু রাত হয়ে গেছে কলকাতায় তো এতদিনও তো কলকাতা রুটিনেও চলেই গেছিল আমি চাইছিলাম যে দুটো বাচ্চাই যেন ফ্লাইটে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে 
কিন্তু আংশু খুব একটা ভালো ঘুম ঘুমাতে পারিনি কিন্তু সন্দেশ খুব ভালো ঘুমিয়েছে আর সন্দেশকে ব্যাসিনেটেই শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল দেখো ব্যাসিনেটে সুন্দর করে ঘুমাচ্ছে আর আমাদের রাত্রিবেলার টিনারও ফ্লাইটে সার্ভ করে দিয়েছিল অ্যাজ ইউজুয়াল খাবার দাবার মোটামুটি ছিল আর কি ওই আর কি ঠিকঠাক ছিল তো আমাদের তারপরে ওই সাড়ে চার ঘন্টার মতন ফ্লাইট ছিল আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছালাম এগেন সিঙ্গাপুরে আমাদের সাড়ে বারো ঘন্টার একটা লে ওভার ছিল তো আসার সময় মানে ইউএস থেকে আসার সময় যেমন আমাদের বারো ঘন্টা লে ওভার ছিল তো আমরা একটা মানে ট্রানজিট হোটেল মানে এয়ারপোর্টের ভেতরেই যে হোটেলগুলো থাকে সেই হোটেলটাকে ট্রানজিট হোটেল বলে তো সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইজ হিউজ তো ওখানে অনেকগুলো ট্রানজিট হোটেল আছে তার মধ্যে আগেরবারে যে ট্রানজিট হোটেলেই আমরা থেকেছিলাম যাওয়ার সময় কলকাতায় সেই ট্রানজিট হোটেলেই আমাদের রুম বুক করা ছিল তো এখন আমরা ফার্স্ট অফ অল রুমে এসে বাচ্চাগুলোকে একটু খাইয়ে দাইয়ে ওরা দুজন ঘুমাবে যাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে কারণ বারো ঘন্টা বাচ্চাদের নিয়ে আমি আর রাজি ঘুরতে পারি ইয়ের মধ্যে এয়ারপোর্টের মধ্যে টাইম স্পেন্ড হয়ে যাবে কিন্তু বাচ্চাগুলোকে এতটা কষ্ট দেওয়ার মানেও হয় না তো আমরা একটু স্টারবাকস থেকে একটু কফি অ্যান্ড ফ্যাপিচিনো নিয়ে এসেছিলাম আর তার সাথে কিছু খাবার দাবারও তো সেটাই আংশকে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এদিকে রাজীব সন্তোষকে খাইয়ে দিচ্ছে তারপরে বাচ্চাগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে দেব আর সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে একটা ভালো সুবিধা আছে জানো তো ধরো তোমার কাছে ছ সাত ঘন্টার একটা লে ওভার আছে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে তাহলে দের ইজ সাম সার্ভিসেস যেটা ওরা বাসে করে আম নট শিওর যে বাসে করে বা কারে করে করে তো সিঙ্গাপুরের শহরটাকে ঘুরিয়ে দেয় একটু একটু তো আমরা যখন যাচ্ছিলাম কলকাতা তখন আমরা ভেবেছিলাম আসার সময় সেটা আমরা একটু অ্যাভেল করব তারপরে দেখলাম যে বাচ্চাগুলোর ওপর এতটা কষ্ট দিয়ে লাভ নেই কারণ এরপরের ফ্লাইটটা ইজ গুড বি লং ফ্লাইট ষোলো সতেরো ঘন্টার ফ্লাইট বাচ্চাদের বেশ কষ্টই হয় তো বাচ্চাগুলো ঘুমিয়ে পড়ার পরে আমরা একটু চাটা খেয়েছিলাম ওই রুমের মধ্যেই চায়ের ওই সার্ভিসটুকু ছিল তারপরে ওরা ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা সবাই মিলে একটু বেরিয়েছি ভাবলাম যে একটুখানি এয়ারপোর্টটা ঘুরিয়ে ঘুরে নিই ওদের ঘুমটাও বেশ চার পাঁচ ঘন্টা ভালো করে হয়ে গেছে এয়ারপোর্টটা একটু ঘুরলাম তাছাড়া আমরা একটু হালকা ফুলকা শপিং করেছি আমরা কিছু চা দেখছিলাম প্রচুর চায়ের দোকান ছিল কফির দোকান ছিল তো তারপরে আমরা সেগুলো ঘুরলাম আর এইটা দেখো একটা চায়ের দোকানে এত সুন্দর সুন্দর টি পটসগুলো ছিল ইট ওয়াজ সো কালারফুল কিন্তু ভীষণ এক্সপেন্সিভ মানে সিরিয়াসলি এত দাম হওয়া আমি জানি না কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছেন বাট ডেফিনেটলি খুবই সুন্দর দেখতে কিন্তু আউট অফ আওয়ার বাজেট ছিল কিছু কেনা হয়নি তো তারপর একটু খিদে পেল তো একটা ওর জন্য ক্যাফেতে এসছিলাম একটু কফি নিলাম আমার জন্য একটা ফ্র্যাপি নিয়েছিলাম আর অল্প কিছুটা ওই পেস্ট্রিজ আর এই বাচা কফি থেকে এটা আপনি সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টেই তিনটে টার্মিনালের মধ্যেই তিনটে দোকান আছে তো আমি শুনেও ছিলাম বাচা কফির নাম যে ভালোই হয় তো তা একটুখানি নিয়ে নিয়েছি আমাদের জন্য কিছু তারপরে আবার আমাদের ট্রানজিট হোটেলে এলাম বেসিক্যালি তখন আমরা চেক আউটও করে নিলাম কারণ আমাদের ফ্লাইটের সময় হয়ে যাচ্ছিল আর এখান থেকে ফ্লাইটের জন্য মানে বোর্ডিংয়ের জন্য এত বড় একটা কিউ ছিল মোটামুটি সব জায়গাতে এরকম হয় যে যদি বাচ্চারা থাকে মানে বোর্ডিংয়ের টাইমে কিউটাতে দাঁড়াতে হয় না ওরা আগেই বোট করিয়ে দেয় কিন্তু সেটা হয়নি তো যাই হোক ফ্লাইট তো বিশাল লম্বা ফ্লাইট ছিল কিন্তু আলটিমেটলি দেখতেই পাচ্ছ টাইম টু লস এঞ্জেলস আর অনলি ফিফটি ফাইভ মিনিটস বাকি মোটামুটি আমরা একটু ঘুমিয়ে টুমিয়ে কাটিয়েছি সন্দেশ তো মোটামুটি পুরোই ঘুমিয়েছে ফ্লাইটে খুব ভালোভাবে ঘুমিয়েছে আনশ ঘুমিয়েছে কিছুটা ও মুভি দেখেছে স্ক্রিন টাইমও মোটামুটি পেয়েছে ও সন্দেশ মোটামুটি ষোলো ঘন্টা ফ্লাইটে ওই বারো ঘন্টা তো ঘুমিয়েইছে তো আলটিমেটলি আমাদের ল্যান্ড করার সময় এসে গেছে এই হচ্ছে ওপর থেকে লস এঞ্জেলেসের শহরটা ভারি সুন্দর দেখতে যে হোক এখন আমরা ল্যান্ড করে নিয়েছি আমাদের একটা গাড়ি বলাই ছিল একটা বড় কার বলা ছিল যাতে আমাদের লাগেজগুলোও ঢুকে যায় কারণ অনেকটা লাগেজ ছিল আর রাত্রি একটু হয়ে গেছিল যেহেতু মানে সাড়ে আটটা নাগাদ আমাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করেছিল তো তারপরে বাড়িতে আসার সময় যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য এরকম একটা গাড়ি বলা ছিল এদিকে বাড়িতেও চলে এসছি কারণ বাড়িতে ঢুকবো তো আজকে ব্লগটা এই অবধি তোমাদের কেমন লাগলো ব্লগটা অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আজকের জন্য বাই